den Wochen vor der Geburt produziert ihr Körper weniger Progesteron, aber dafür mehr andere Hormone wie Prostaglandine, die den Muttermund weicher machen, und Oxytocin, das die Gebärmuttermuskeln zum Kontrahieren bringt. Geburtswehen sind regelmäßig schmerzhaft und werden immer stärker. Wenn sich die seitlichen Muskelwände der Gebärmutter zusammenziehen, öffnet das den Muttermund. Die oberen Uterusmuskeln drücken rhythmisch nach unten und dadurch ihr Baby in Richtung Muttermund. Der Schleimpfropf, ein Sekret aus dickem Zervixschleim, der ihren Muttermund neun Monate lang verschlossen hat, kann sich Tage vorher oder erst während der Wehen lösen. Beim Blasensprung reißt ihre Fruchtblase. Es tritt Flüssigkeit aus, manchmal nur einige Tropfen, manchmal ein Schwall. Ihr Muttermund beginnt sich zu dehnen. Das ist die Dilation oder Muttermundöffnung. Wenn Sie etwa 4 cm erreicht haben, beginnt Ihr Körper aktiv die Geburt. In dieser Phase werden die Wehen stärker und häufiger. Bei 8 cm kommt der Teil, den viele als den schmerzhaftesten empfinden, die Übergangsphase. Bei 10 cm ist der Muttermund vollständig erweitert und Sie könnten einen Pressdrang spüren. Das ist das Signal, dass die dritte Phase beginnt. Ihr Baby wird mit jeder Wehe nach unten rutschen. Die drei weichen Knochenplatten am Kopf werden sich kurzzeitig ineinander schieben, damit es durch den Geburtskanal passt. Der Kopf ihres Babys erscheint. Wenn sich die breiteste Stelle zeigt, war das Durchschneiden erfolgreich. Noch ein paar Mal pressen, dann erscheinen Babys Gesicht, Schulter und Körper. In der letzten Geburtsphase wird die Plazenta abgestoßen. Mit dem ersten Schrei ihres Babys ist die unglaubliche Reise zur Geburt beendet.